《如懿传》的口碑为何比不上《甄嬛传》？那是因为隔壁嬛嬛是妥妥的爽文大女主，后期复仇黑化屠龙一步到位，观众百看不厌。反观《如懿传》，几个金牌辅助 carry 全场，还拯救不了女主的恋爱脑，最后只能惨淡收尾。尤其是无敌模式的海兰和如懿各种拖后腿的日常，观众越看越憋屈。今天我们就一块儿来吐槽一下海兰和她的冤种闺蜜吧。人到绝境了，定要生出勇气。于是，在如意导师的鸡汤鼓励下，海兰真的生出了勇气，不仅救出了冷宫中的如意，还让自己成功上位，在后宫站稳了脚跟。这儿，照一般的大女主剧本套路，接下来的剧情走向不应该是姐妹俩双双黑化，如意射手，海兰辅助，两人一路杀到大结局，最后扶持永琪或永基上位，走向人生巅峰吗？一开始，如意确实是这么干的，她先是很。狠狠地报复了阿若，让阿若惨死冷宫。冷宫里的人来禀报，说阿若上吊自尽了。又离间了高可爱和狼化，设计让狼化唯一的女儿景色被迫和亲，将狼化一党彻底碾压在脚下。不想似娘娘般被族中亲人逼迫，做着违心之事，含泪带笑，更不会。和儿女生离死别。正当海兰振臂高呼“姐姐威武霸气”的时候，剧情走向开始不对了。后期的海兰渐渐发现自己是真黑化了不假，而如意则完全是黑化了个寂寞。想当初，莫心找到如意和海兰，说他想利用斗意传染给七阿哥那一次，海兰就看出来了，如意太过心慈手软。长春宫最在意、最性命相牵的就是他的嫡子。如今七阿哥病弱，更经不起斗医一击。当时莫心一心想替高可爱报仇，为此他甚至想好了一出完美的复仇计划，既能兵不血刃的借莫心这把刀打击狼化，又能铲出来自嫡子的威胁，一举两得。对此，海兰的态度是：姐姐别忘了，皇后当年是怎么害你的。姐姐是从冷宫捞回一条命的人，千万不能再有妇人之人了。姐姐若怕，我做便是。对敌人仁慈，就是对自己残忍。深知这一切的海兰，脑子无比清醒。可如意呢？其实很多时候，如果如意没有圣母心泛滥，选择果断下手，为自己争取先机的话，故事的结局很可能改写，成就另一个大女主神话。但是优柔寡断、妇人之仁，如意通通占了个遍。莫心，这件事儿，本宫和于妃做不得。海兰都无语了，说好的黑话呢？姐姐，你这么圣母是认真的吗？甚至在有人替如意执行了莫心的计划后，如意的第一个反应更是离了个大谱。海兰，不是你做的吧？海兰当时都懵了，什么玩意儿？没错，这事儿本来也不是海兰做的，但真正让大家伙儿生气的是如意的态度。从始至终，海兰一直为如意的事业鞍前马后、兢兢业业。这要是换成隔壁环环，只怕早就感动的不行了。不努力搞事业，都对不起姐妹的付出。可如意呢，站在敌人的角度和敌人换位思考，还质疑我方队友心狠。而且这个队友还不是普通队友，是陪如意风里来雨里去的海兰。细想想，海兰付出了这么多，如意却始终不理解，这反应观众实在不知道说什么。一个很明显的例子，就是在狼化去世后，后卫的有力竞争者就剩下如意和纯贵妃。大好的上位时机，如意却干脆躺平了，说自己不打算争取。皇上现在心思哀痛，无暇顾及，咱们就不要再给皇上添乱了吧。冤种闺蜜不想搞事业，只想和扎龙谈恋爱。海兰只剩下满心的无奈，能怎么办？自己选的姐姐跪着也得帮完。你不想争，那我替你争总行了吧？毕竟后位只有落在如意手里，海兰才放心。于是乎，接下来海兰一出手，就是其他人来不了的高端局。当天所有的阿哥跟公主都会哭得很伤心。你如果可以镇定自若。你皇阿玛会对你另眼相看。这俩人一个真敢说，一个真敢信。永章不愧是地主家的傻儿子，海兰一忽悠他，立马上当，回去就告诉了老妈纯贵妃。纯贵妃是真傻，自家儿子随便听来的馊主意，他也敢随便付诸实践，这是真不怕被人坑啊！结果母子俩怒送一二血，直接和地位后位失之交臂了。纯贵妃，朕明白的告诉你，永康言行悖乱，让无人子知道
，他们二人不可能进行真的大口，听明白了吗？海兰这波硬核辅助直接拿下双杀，助推如意成为皇后的不二人选。如此亮眼的战绩，加菲猫都要馋哭了吧？而最终受益者本人呢，还是一副我不高兴，我好难过的迷之操作。你所爱的男人，或许有一天会为了其他的女人而厌弃你；你所疼爱的孩子，会为了自己利用你。你太重感情，这会是你最大的软肋。心中无男人，拔剑自然神。海兰曾经也善良过，但在经历一系列欺辱之后，海兰早已看清了扎龙的本质。所以脱胎换骨的海兰一心期盼着如意可以专心搞事业，把实实在在的利益争取到自己手里。而非把所有希望全部寄托在虚无缥缈的感情上，可如意还死拽着那点情分不放。后宫之中情分本就难得，如果连这点情分你也撒手不要了，咱们还能有什么？说完便背过身去，不再看海兰。可以看出，海兰小天使这一次是真的难过了。他知道自己做了如意不喜欢的事儿，可为了如意，哪怕再重来一次，他也还是会义无反顾的去做，压下心头的委屈。海兰苦口婆心的劝他。我一心一意为着你，只希望我的所言所行，你能够明白。说到底，海兰知道如意什么都懂，只是她不愿意去争罢了。好在姐妹俩的感情足够坚固，偶尔的观念冲突是不至于绝交的。等如意真的成为继后，迎来她人生中的高光时刻。海兰依旧不离不弃地守护在如意的身边，全程默默付出，不求回报。但执念军心的后果就和海兰预言的一样，后期的扎龙移情别恋，性格也越发敏感多疑。玉妃的算计，冒歉的告发，魏燕婉的推波助澜，让扎龙怀疑上了如意，坚信如意对凌云彻有私情。曾经的青梅竹马，最后却逐渐离了心。眼看如意的处境岌岌可危，关键时刻还是海兰出马。他知道，只要凌云彻还存在一天，就是扎龙心里的一根刺。唯一的法子，就是牺牲一个凌云彻，换来扎龙暂时的解气，保全如意，当断则断。海兰狠下心说：“林大人还有什么未了的事，你尽管交代。”为了如意的清白，凌云彻二话没说，甘愿赴死。所有人都在为了救他而努力。临了了，如意却说：“海兰啊，我知道你那么做是为了我，可是你不该这么做。”这一次，海兰从冬天等到了春天，也没等到如意给他开门。这个举动被后来的胡云珏利用，成了离间如意和永琪的把柄。惊着痛，愁着快，怎么说呢？这样的剧情走向委实是太憋屈了，你怎么看？